அனைவருக்கும் வணக்கம் விடியல் ஒரு சமூக மாற்று நிறுவனம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் சுகாதாரம் பெண்கள் முன்னேற்றம் கல்வி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படிங்கிற செயல்பாடுகள் மூலம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுங்க ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய மக்கள் சமூக பொருளாதார அரசியல் வலிமையோடு வாழ்கிற ஒரு மாதிரி கிராம வாழ்க்கையை உருவாக்கணுங்கிற தொலைநோக்கு பார்வையோடு நீடித்த நிலைத்த சமுதாய மாற்றத்துக்காக மக்களை ஒருங்கிணைத்து விழிப்புணர்வு கல்வியை கொடுத்து அவங்களோட பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை அவங்களே கண்டறியும் வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடு கொடுத்தல் அப்படிங்கிற குறிக்கோளோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டதுங்க விடியல் நிறுவனம் விடியல் நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் வருஷம் கிராமங்களில் மகளிர் குழுக்களை ஆரம்பிச்சு பேர் பவன் தாயி டி புதுக்கோட்டை பேச்சம்மா குழுவில் உறுப்பினராக சேர்ந்த தொண்ணூத்தாறாவது வருஷம் குழு நடத்தினா வணக்கம் என்னோடய பேர் வளர்மதி எங்கள் ஊர் சிலமலை நாங்கள் வந்து சிறு தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் எங்கள் பக்கத்தில் வந்து விடியல் குழு விடியல் மூலியமாக ஆரம்பித்த குழுக்களை ஒரு நாலஞ்சு குழுக்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு அவங்கள பார்த்துட்டு நாங்களும் குழுக்களாக சேரலான்னு சொல்லிவிட்டு நாங்களும் கு குழுவில் சேர்ந்தோம் என் பேர் சரோஜா எங்கள் ஊர் டி புதுக்கோட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் நாங்கள் ஒரு குழுவை அமைச்சோம் அந்த குழுவில் நான் உறுப்பினர் தொண்ணூற்றி ஏழாம் வருஷம் கிராமங்களில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குழுக்களெல்லாம் ஒன்றாக இணைச்சு ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் கிராம அளவிலான கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்தணும் தொண்ணூற்றி ஏழாவது வருஷம் நாங்கள் கிராம கூட்டமைப்பு அமைச்சோம் அதில் நாங்கள் பேச்சம்ம குழு நாங்கள் போய் உறுப்பினராக சேர்ந்தோம் தொண்ணூற்றி ஏழில் நாங்கள் ஒரு உயரப்பூக்கு அமைச்சோம் எங்கள் ஊர் கிராம அளவு கிராம அளவு கூட்டமைப்பு அமைச்சோம் அதில் எங்கள் குழு தனலட்சுமி குழு குழு சேர்ந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு பிறகு விடியல் மூலியமாக ஆரம்பிச்சப்பட்ட விஎல் அப் குழு நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க கிராம கூட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க மூலியமா வந்து இரநூறுவா சேமிப்போம் அஞ்சு ரூபா சந்தா கட்டி நாங்கள் குழுவா எங்கள் குழு வந்து விஎல் அப் மூலியமாக இணைஞ்சிருந்து இணைஞ்சுக்கிட்டோம் தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் வருஷத்தில் பஞ்சாயத்தின் கீழ் வர்ற கிராமங்களில் இருக்கிற குழுக்களெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிறத அமைச்சோம் அமைச்சோம் அதில் புதுக்கோட்டை ராமகிருஷ்ணபுரம் பொட்டிப்பாரம் திண்ணைக்கும்பட்டி கீ கீழே பொட்டிப்பாரம் நாங்கள் அஞ்சு கிராம சேர்ந்து பியாலப்பு கூட்டாவும் அமைச்சோம் அதில் நாங்கள் உறுப்பினராக சேர்ந்துருக்கோம் சேம்பு சந்தாவும் கட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் விடியல் மூலியமாக ஆரம்பித்த குழுக்கள் வந்து பியலப்பு நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க பஞ்சாயத்து தலைவர் கூட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு பதினாலு குழு பதினஞ்சு குழு இணைஞ்சு நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் எங்கள் குழுவும் அஞ்சு ஐம்பது ரூபா சேமிப்போம் சந்தா ஒரு அஞ்சு ரூபா கட்டி சேர்ந்து நாங்கள் அந்த பல நுழைவு கட்டின ஐம்பது ரூபா கட்டி மூலியமாக இணைஞ்சிருந்து இணைஞ்சிக்கிட்டோம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் விடியல் மூலம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இருபத்தஞ்சு கிராமங்களில் இருக்கிற குழுக்களெல்லாம் ஒன்றா இணைச்சு விடிவெள்ளி பெண்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிறத அமைச்சோம் ரெண்டாயிரத்தில் போய் விடிவெள்ளியில் போய் விடிவெள்ளியில் போய் நாங்கள் பங்குத்தொகை கட்டி நாங்கள் போய் உறுப்பினர் சேர்ந்துருக்கோம் விடிவெள்ளியில் எங்கள் குழு நாங்கள் சந்தா கட்டுறோம் அதுக்கு பிறகு வந்து விடிவெள்ளி பெண்கள் கூட்டமைப்புன்னு சொல்லி அங்கே விடியல் மூலியமாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு அவங்க வந்து நிறைய கிராமங்கள் மூலியமாக நடத்திக்கிட்டு இருந்த குழுவெல்லாம் விடியல் மூலியமாக நடக்கவும் விடிவெள்ளி பெண்கள் கூட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அங்கே வந்து நாங்கள் நாலாயிரம் ரூபா நாங்கள் அதில் பங்குத்தொகை கட்டி நுழைவு கட்டணமும் ஐம்பது ரூபா கட்டி நாங்கள் சேர்ந்து நிறைய குழுக்கள் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருஷத்தில் காமன்வெல்த் ஆஃப் பிளேனிங் நிறுவனத்தோடு இணைஞ்சு கடலுடன் இணைந்த வாழ்நாள் கல்வி அப்படிங்கிற திட்டத்தின் மூலம் ஆடு வளர்ப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு தொழிலை கல்வியோடு சேர்த்து செய்கிறப்ப சிறப்பாக செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு வங்கி கடன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பேசி வங்கியில் கடன் வாங்க அதில் வந்து வாய்ஸ்மல் கல்வி மூலியமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து வாய்ஸ்மல் கல்வி கற்றுக்கிட்டே வந்து ஏதாவது தொழில் செய்யலாம்னு நினச்சி நாங்கள் தயார் பண்ணோம் திட்டறிக்கை தயார் பண்ணோம் ஏதாவது ஒரு தொழில் எதுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறனா மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம கிராமத்தில் வந்து நம்ம எளிமையாக செய்யக்கூடிய தொழில் வந்து ஆடு வளர்ப்பு அதையே நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் திட்டறிக்கை தயார் பண்ணணும் நாற்பத்தி மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு திட்டறிக்கை தயார் பண்ணோம் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மூலியமாக வாய்ஸ்வல் வாய்ஸ்மல் கல்வி வாழ்நாள் கல்வி திட்டம் மூலியமாக நாங்கள் வந்து ஆட்டு கடன் வாங்கினோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் 
நாற்பத்தி மூணாயிரத்து ஐநூறுரூவா வந்து திட்ட அறிக்கை அதில் எங்களோட பங்களிப்பு வந்து மூவாயிரத்து ஐநூறுரூவாய் பேங்கோட கடன் வந்து நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு என்னென்ன திட்ட அறிக்கை தயார் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆடு ஒம்பது ஆடு ஒரு கெடா ஒரு மொபைல் ஃபோனு தீவன செலவு கொட்டக செலவு மருத்துவ செலவு எல்லாமே நாற்பத்தி மூணாயிரத்து ஐநூறுரூவாய்க்கு நாங்கள் திட்ட அறிக்கை தயார் பண்ணியிருந்தோம் ஆடு வளர்க்கலாமனு நாங்கள் ஒரு திட்ட அறிக்கை தகாரித்து நாங்கள் விடிவெள்ளி மூலயமா நாங்கள் பேங்குக்கு கொடுத்தோம் என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒம்பது ஆடு ஒரு கிடாயி ஒரு செல்போனு மருத்து செலவு கொட்டக செலவு தீவனம் அதுக்கு டு இன்சூரன்ஸு பணம் தி மூணாயிரத்து ஐநூறு நாற்பத்தி மூணாயிரத்து ஐநூறில் எங்கள் பங்கு தொக மூவாயிரத்து ஐநூறு போக நாற்பதாயிரம் ரூபா பேங்கில் நாங்கள் கடனை வாங்கினோம் வாங்கின கடனை தொழிலை சிறப்பாக செஞ்சு கடன் காலத்துக்கு முன்னாடியவும் கட்டி அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் மேம்பாடு அடைஞ்சு அவங்களோட பேரில் சொத்து உருவாக காரணமாக இருந்தது வாய்ஸ் மேல் கல்வி தான் அப்படிங்கிறத அவங்களேமோ அனுபவபூர் அனுபவபூர்வமாக சொல்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க அஞ்சு வருஷத்தில் கட்டுறேன்னு சொல்லி ஆட்டுக்கடனை வாங்கினேன் குட்டி விற்த எருவு விற்த குடும்ப செலவு பார்த்தேன் அதில் கடனும் கட்டினேன் கட்டி ரெண்டரை வருஷத்துலேவு கடனை நான் அடைச்சிட்டேன் பெருமை ஒன்றரை லட்சம் சொத்து என் பேரில் இருக்கேன்னா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அதெல்லாம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது இந்த வாய்ஸ் மயில் கழிவு தான் மயில் கொடுத்த விடியல் நிறுவனத்துக்கு இந்த கோழு நிறுவனத்துக்கு ரொம்ப நன்றி வருஷத்தில் கட்டுறேன்னு சொல்லி கடன் வாங்கினோம் ரெண்டரை வர ரெண்டரை டு மூணு வருஷத்துல நாங்கள் கடனெல்லாம் கட்டிட்டோம் கடன் கட்டினது போக எங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு இருபது பதினஞ்சுலேருந்து இருபது ஆடு வரைக்கும் இருக்குது வாய்ஸ் மெல் கல்வியை கற்றுக்கிட்டே நாங்கள் ஆடு வளர்த்ததுனால எங்களுக்கு எங்களோட சொத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே எங்களோட ஆடு ஆடு வந்து சொத்தாக இருக்குது எங்கேயும் போய் வெளியில் கடன் வாங்க வேண்டியதில்லை எங்களுக்கு வந்து ஒரு பேங்க் மாதிரி நாங்கள் எங்களோட சொத்தாக வச்சுருக்கோம் இந்த வாய்ஸ் மெல் கல்வி கற்றுக்கிட்டு எங்களுக்கு இந்த சொத்து கிடச்சது நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக